ओके सो हेलो गाइस वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो सो कैसे हो सारे आई होप कि आप सब बढ़िया हो गया रहे हमेशा तरह सो कैसे आज किस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत ही नॉर्मल टाइप का कंसेप्ट लाया हुआ है इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही यूनिक टाइप का एडिटिंग है यार तो बस यार आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहना आप इजीली सीख जाएंगे कुछ इस टाइप का एडिटिंग करना जैसे कि आप लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे हो और क्या बताऊं अगर आप लोगों को वीडियो जरा सा भी अच्छा लगता है तो बस यार एक लाइक कर देना होगा चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना तो फिर चलो चलते हैं वीडियो की तरफ ओके सो गाइज अपने मोबाइल में पिक्सट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना ओके सो यार हम लोग उस ऐप को ओपन कर लेते हैं मतलब पिक्सट ऐप को ओपन कर लेते हैं एंड के जब आपका ऐप ऐप ओपन हो जाएगा उसके बाद आपके सामने कुछ स्टेप का इंटरफेस आएगा तो आपको जो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे कहाँ पे क्लिक करना है मैं बताऊँ तो नीचे के साइड में आप लोग यहाँ पे प्लस का आइकोन दिख रहा है इस पर हम सिंपली प्रेस करेंगे एंड उसके बाद हमारे सामने कुछ स्टेप का इंटरफेस आएगा तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा क्रिएट का ऑप्शन ठीक है क्रिएट न्यू लिख रहा है यहाँ पे तो इस पर हम लोग सिंपली प्रेस करेंगे एंड कैच इस पर प्रेस करने के बाद हमारे सामने कुछ इस टाइप का फिर इंटरफेस हमारे सामने फाइनली खुल जाएगा तो ये कर लेने के बाद हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड जो है व्हाइट कलर का इस पर हम लोग प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आप लोग को दिख रहा हो तो डिलीट कर देंगे एंड कैच ऊपर के साइड को आपको कॉर्नर में आप लोग को एरो का निशान दिखे तो हम लोग एरो का निशान पर क्लिक करेंगे एंड एडिट एम एस क्लिक कर देंगे और ओके सो कैसे जब आप वहाँ पे एरो के निशान पे क्लिक कर दोगे उसके बाद आपका जो बैकग्राउंड है यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद आपको टूल्स में चले जाना है वहाँ पे क्रॉप में चले जाने के क्रॉप में जाने के बाद आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम का साइज बना लेना बैकग्राउंड का साइज जो है वो इंस्टाग्राम का साइज बना लेना ठीक है इंस्टाग्राम पर पोस्ट होने वाला साइज और उसके बाद आपको करना क्या क्या फिर से आपको ड्रॉ टूल के अंदर चले जाना एंड के ड्रॉ टूल के अंदर जाने के बाद ओके सो कैसे ड्रॉ टूल के अंदर आने के बाद आपको करना क्या कि यहाँ पर अपने उस फोटो को एड कर लेना जिस फोटो को आप एडिटिंग करना चाहते हो तो आपको सिंपली अपने उस फोटो को एड कर लेना एड फोटो में सिंपली क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हम लोग अपने उस फोटो को एड कर लेते यार जो कि मैं पहले से कट आउट कर रखा हूँ यार आप लोग का टाइम बच इसीलिए तो आप लोग भी कट आउट कर लेना ठीक है तो अपने फोटो को ऐड कर लेना है एंड का ये रहा तो ऐड कर लेता हूँ मैं एंड का ऐड कर लेने के बाद आपको करना ये है यहाँ से डन कर लेते हैं एंड को उसके बाद अपने बैकग्राउंड के ऊपर बिल्कुल ही अच्छे तरीके से फिक्स कर लेना ठीक है बिल्कुल ही अच्छे तरीके से और आराम से फिक्स कर लेना एंड का जब आप फिक्स कर लोगे उसके बाद ओके सो क्या जब अपने फोटो को बैकग्राउंड के ऊपर अच्छे तरीके से फिक्स कर दोगे जो एक्स ओ आर जो है ये बैकग्राउंड जो है पी वाला बैकग्राउंड इस पर जब अपने बैकग्राउंड को अपने फोटो को फिक्स कर दोगे उसके बाद अगर आपको अपने फोटो को थोड़ा सा और अगर बड़ा या फिर छोटा करना तो आप लोग को सिंपली थ्री डॉट पर क्लिक करके ट्रांसफॉर्म जो लिखा हुआ उस पर जाकर आप उसे सेट कर सकते हो उसके बाद आपको लेयर का ऑप्शन में चले जाना है एंड उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद एक और एम लेयर क्रिएट कर लेना ठीक है और उसके बाद आपको जो करना कुछ भी नहीं आपको ऊपर वाले लेयर पर ही रखना है तो ये ऊपर वाले लेयर पे रखते हो हम लोग इस फोटोज पे क्लिक करेंगे और अपने बैकग्राउंड को ऐड कर लेना ठीक है तो मैं बैकग्राउंड को ऐड कर लिया हूँ एंड के जिस बैकग्राउंड को ऐड कर लेने के बाद बिल्कुल ही अच्छे तरीके से पूरे फोटो में जितना भी जो एक्स ओ आर जो दिख रहा है आप लोग को ये जो पी है पी वाला बैकग्राउंड है तो इस के ऊपर अच्छे तरीके से इतना पूरा इसे फिक्स कर लेना ठीक है जैसे कि मैं कर रहा हूँ तो आप लोग भी सेम कुछ इस तरीके से कर लेना ओके एंड का ये कर लेने के बाद आपको करना क्या कि लेयर वाली ऑप्शन पे क्लिक करना एंड बैकग्राउंड को थोड़ा सा होल्ड करते हुए अपने फोटो को नीचे लेके चले आना ठीक है बैकग्राउंड को होल्ड करके और नीचे तरफ मतलब रोक लेना वहाँ पर अपने उंगली को लेकर जाकर मतलब टच करके और नीचे लेके चले आना और ये कर लेने के बाद आपको करना यह है कि पे ये सो इतना कर लेने के बाद आपको फिर से लेयर वाले ऑप्शन में चले जाना एंड उसको वहाँ पर एक और एम लेयर क्रिएट करना है ओके सो गैस उसके बाद आपको करना क्या जब आप एम के एम भाई तो एम लेयर क्रिएट कर लेने के बाद आपको फोटोज में चले जाना एंड कैसे फोटोज में जाने के बाद आपको अपने विंग्स की पी को ऐड कर लेना ठीक है तो इस विंग्स की पी को ऐड कर लेने के बाद आप सभी को मालूम है कि कहाँ पे सेट होगा तो वहाँ पे सेट कर लेना मतलब अच्छी तरीके से यार फिक्स कर लेना पोजिशन बिल्कुल ही परफेक्ट पोजिशन देना इसे एंड जो कि रियल लगे एकदम तो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से मैं फिक्स कर लेता हूँ ओके सो गैस विंग्स को परफेक्ट फिक्स कर लेने के बाद आपको करना क्या कि लेयर वाले ऑप्शन में चले जाना है एंड कैसे लेयर वाले ऑप्शन में जाने के बाद विंग्स की लेयर को अपने फोटो को नीचे लेके चले आना एंड बैकग्राउंड को ऊपर रखना और अपने फोटो को नीचे रखना है और ये कर लेने के बाद आपको यहाँ जो हमारे ड्रॉ टन के अंदर जितने भी स्टेप था वो सारा कंप्लीट हो गया ड्रॉ टन के अंदर सारा जितना भी स्टेप था हमारा एडिटिंग का वो सारा स्टेप यहाँ से कंप्लीट हो चुका तो हम लोग यहाँ सिंपली डन करेंगे एंड कैच अपने इस फोटो को लेकर चलेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे लेके जाने आने के बाद हम लोग फोटोज में चले जाएंगे एड फोटो में एंड कैच एड फोटो में जाने के बाद हम लोग ऐड करेंगे
अपनी इस फोटो को सिंपली सेव करेंगे तो वो चले जाएंगे ड्रॉ टूल में एंड कर ड्रॉ टूल में जाने के बाद ओके सो गए थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद ओ भाई कहाँ क्लिक होकर मतलब थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद ये जो सेफ इमेज आप लोग को दिख रहा था हम लोग सेफ इमेज पर क्लिक कर देंगे ओके एंड उसके बाद हमारा फोटो सेफ हो जाए तो बिना आपका टाइम वेस्ट कर हम लोग अपनी इस फोटो को लेकर चलेंगे लाइट अपलीकेशन के अंदर जहाँ पर हम लोग को फोटो के अंदर काफ़ी रियलिस्टिक इफेक्ट आएगी तो वो देख लो आप तो लाइट के अंदर अपने फोटो को एड कर लेने के बाद यहाँ पर आपको जो लाइटिंग का ऑप्शन दिखेगा तो लाइटिंग का ऑप्शन में चले जाना एंड वहाँ पर आने के बाद टेम्परेचर को आप लोग को इंक्रीज करना है कुछ सिक्स के आसपास रखना है इसकी टेम्प को ठीक है टेम्परेचर को उसके बाद आप लोग को मिक्स टूल में चले जाना है जहाँ पे आने के बाद आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है रेड कलर वहाँ पे आप लोग को हुए को कुछ इंक्रीज कर देना है और जो सेकंड ऑप्शन जो दिख रहा है उसको हुए को डिक्रीज करना उसके हुए को ओ सुय सॉरी हुए को नहीं मतलब सैचुएसन को डिक्रीज करना है लुमलेंस को इंक्रीज करना है येलो कलर में आने के बाद आप हुए को डिक्रीज कर सकते हो ओके सो क्या जी येलो एंड ग्रीन जितने भी यहाँ पे बाकी कलर है वो आप अपने खुद के फोटो के हिसाब से कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे मैं येलो को इसलिए हुए को डिक्रीज किया क्योंकि इसका जो शर्ट था वो येलो कलर का था तो मैं इसे ऑरेंज कलर का बनाना तो इसलिए मैंने उसके हुए को पूरा डिक्रीज कर दिया ठीक है तो आप लोग अगर सेम अगर पहन कर रहोगे येलो कलर तो उसे आप लोग हुए डिक्रीज कर देना ताकि यार बैकग्राउंड से मैच कर जाए हमारा शर्ट ओके सो ये कर लेने के बाद हम लोग यहाँ से मिक्स टूल से डन कर देना एंड कैच उसके बाद हम लोग को चले आना इफेक्ट की तरफ एंड कैच इफेक्ट वाले ऑप्शन हमारे बाद टेक्चर नहीं विगनेट को डिक्रीज कर देना एंड टेक्चर को ट्वेल्व के आसपास रखना और उसके बाद आप लोग ऊपर के साइड में स्प्लिट टोन देख रहा था स्प्लिट टोन चले जाना जहाँ पे आने के बाद आप लोग को हाईलाइट को जो वहाँ पे राउंड सा दिख रहा है उसको ब्लू के पास लेके चले जाना एंड एंड आप लोग वहाँ पे फिक्स कर सकते हो उसके बाद आप लोग को डिटेल का ऑप्शन में चला आना जहाँ पे आप लोग शार्पनेस को इंक्रीज कर देना एंड उसके बाद नोवाई रिडक्शन नहीं कलर नोवाई रिडक्शन को इंक्रीज करना एंड डिटेल को और स्मूथनेस को फुल कर देना ठीक है जिससे आपका फेस स्मूथ होगा यार सो ये कर लेने के बाद अब यहाँ पे आप लोग फोटो देख सकते हो फाइनली कि बिफोर एंड आफ्टर सो गाइज ये बिफोर हमारा फोटो पिक के अंदर कुछ ऐसा था एंड लाइट से रिटच करने के बाद हमारा फोटो कुछ इस टाइप का दिखने लगा जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे हो पिक्स आर्ट एंड लाइट रूम ओके सो गैस आई होप कि आज के जो नॉर्मल सा कंसेप्ट था मेरा वो आप सभी को पसंद आया होगा यार तो आप सभी को मालूम अगर पसंद आया तो क्या करना पस यार एक लाइक जरूर से कर देना चैनल पर पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना पपा है